ഹലോ അരുവൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബെർണോളി സ്റ്റിയർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഓൾറെഡി ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ തൊട്ട് ചുവടുള്ള കമൻസിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അല്ലാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വാട്സാപ്പിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം നോ ഇഷ്യൂ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയി പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബെർണോളി സ്ഥിരമാണ് ഓക്കെ ബെർണോളി സ്ഥിരം മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ എന്താണ് ബെർണോളി സ്ഥിരം ബെർണോളി സ്ഥിരം സോ ബെർണോളി സ്റ്റിയർ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ബെർണോളി സ്റ്റിയറും ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ബെർണോളി സ്റ്റിയറും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂഡ് ആണെന്നുള്ളത് മൂന്ന് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സ്റ്റഡി ഐഡിയൽ ആൻഡ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ തീയറൻ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ എ സ്റ്റഡി ഐഡിയൽ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ എനർജി അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഏതൊരു ഭാഗത്തെയും ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബെർണോളി സ്റ്റിയറം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ബെർണോളി സ്റ്റിയറത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ് പിന്നെന്താണ് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബെർണോളി സ്റ്റിയർ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ബെർണോളി സ്റ്റിയറത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ടെക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് ഡെറിവേഷൻ്റെ അതായത് ബെർണോളി സ്റ്റിയറം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ പേരാണ് ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പോകുന്നത് ബെർണോളി സ്റ്റിയറത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ പോ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബെർണോളി സ്റ്റിയറം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെർണോളി സിക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഓക്കെ പ്ലസ് വി ഡി വി ഓക്കെ പ്ലസ് g dz is equal to a constant is equal to a constant nana aaru parnathu euler's equation of motion parnathu okay so namukku
plus integral g d z is equal to constant. Alright. Now we can do Integral d p by rho is equal to p by rho. Alright. Integral v d v o v square by 2. Alright. Integral x d x is equal x square by 2. Alright. Plus integral g z o g d z o g z is equal to constant. Okay, then we have the equation 1. Now. This equation 1 is g going to divide m and the sum of Dividing 1 divided by, sorry, 1 by g. Already dividing, we have divided by 1 by g. g is going to divide m and the equation now. p by rho g. Plus v square by 2g plus z and z is equal to constant. Okay, then z in the variance, so z in the variance, so z in the variance. Okay, that's all. P by rho g plus v square by 2g plus z is equal to constant. Okay, so this is normal to Bernoulli's equation. Or another. If Bernoulli's equation, we have a pipe which is very angle. Suppose a new flow or a pipe could be fluid flow. Okay, 1, 1, 2, 2, 2, 1 and section. 1, 1 and 1 and the data. That is the basal and the z1 distance. 2, 2 and 1 and the basal and the z2 distance. Suppose if it is the pipe in the area A2. Okay. Sorry, A1 on a one month, if it's the area A2 on a okay. If it's the pressure P1 on a with the pressure P2 on a with the velocity V1 on a with the velocity V2 on a and then angle at one month, other total energy okay, total energy in meters at one one. Okay, total energy in meters at 1, 1, 1. Equation then P by rho g plus v square 2 by, by 2 g plus z equal to constant or another. P by rho g plus v square by 2 g plus z is on another. Then the equation on the last class we have total energy in meters on another. So, total energy in meters at 1, 1, 1 another. 1, 1 le pressure P1 on angle. P1 by rho 1 g. Le. Plus V1 square by 2 g. Le. Plus Z1 is equal to either another total energy. Le, is equal to total energy. That is total energy at 2 2 in the room. Total energy at 2 2 in the room. P2 by rho 2g plus V2 square by. 2g plus z2 left the 2 1 the 2 2 okay and now another total energy in terms and then a constant on the so in the equation 2 equation 3 e 2 and 3 and equal on left so I'm can data metal ultimately p1 by rho 1g plus v1 square by 2g plus z1 is equal to P2 by rho 2g plus V2 square by 2g plus Z2. Okay. Suppose you have the fluid in the density same on the name the room. P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. This is the Bernoulli equation. Okay, Bernoulli equation, pipe in the case. This is standard equation p by rho g plus v square by 2g plus z is equal to constant. Okay, so this is the in total of Bernoulli's theorem. Okay, derivation is okay. Diploma carry from the derivation of the pana, carry my tonal, beta carry tough fan and la, beta carry got some higher level, you can get a car less, so you can get a car and direct. Okay, so diploma is a man, it's a oilless equation of motion and derivation, but you can illa derivation. This is the oilless equation of motion. The oilless equation of motion is the integrity. Integrity is the Bernoulli's equation. Bernoulli's equation is the pipe in the case. Now, 
ഓക്കെ ഒരു പൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എടുത്തിട്ട് വൺ വൺ ടു ടു സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഓക്കെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ വൺ വൺ സെക്ഷൻ എടുത്തു ടു ടു സെക്ഷൻ എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതുകൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഔട്ട് എടുത്തു ഫ്ലോ ഇൻ ഫ്ലോ ഔട്ട് എടുത്തു അതിൻ്റെ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷനാണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് ഏത് പോയിന്റിലും എന്താ പറഞ്ഞ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റഡി ഐഡിയൽ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ടോട്ടൽ എനർജി അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ടെങ്കിലും പോയിന്റ് ടു ഉണ്ടെങ്കിലും പോയിന്റ് ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിലും പോയിന്റ് ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും എന്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ സം സോറി ടോട്ടൽ എനർജി എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രഷർ എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഹെഡ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ഡാറ്റം ഹെഡ് ഓക്കെ പ്രഷർ ഹെഡ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ഡാറ്റം ഹെഡ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ സം ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ സോ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏത് പോയിന്റിലെയും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബെർണോളിസ് തിയറും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയി